c'était une grande source d'inspiration pour moi d'être aujourd'hui dans cette assemblée à côté de vous. Femmes et hommes et prix des paix, de la justice et de la liberté. Vous qui, chaque jour, vous luttez à travers le monde pour la promotion et la protection des droits humains dans des régions où, bien souvent, l'arbitraire et l'oppression règnent. Vous qui luttez pour que des gens puissent finalement retrouver cette justice, cette liberté, cette paix manquée. Et chaque jour, malheureusement, nous sommes confrontés à la violence et à la folie humaine. Mais nous répondons par l'amour et nous gardons l'espoir de l'endemain meilleur. Nous sommes d'accord avec le slogan de ces forums qui dit qu'une étincelle peut allumer un feu, mais les battements également des ailes d'un papillon peuvent provoquer un ouragan. Chacun donc de nous, ici présents, peut contribuer à l'édification d'un monde meilleur. Chacun de nous peut être un catalyseur pour le changement auquel nous aspirons tous. À l'est de la République démocratique du Congo, malgré les différents accords de paix, censé aboutir à une transition démocratique en présence de la plus grande mission des paix des Nations Unies. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons dans une période que je peux appeler de ni paix ni guerre. Nous sommes confrontés à une nouvelle forme de conflit armé qui est menée par une pléthore de groupes armés qui s'apparentent à des entreprises beaucoup plus criminelles et qui opère de manière opaque, avec la complicité d'hommes d'affaires cupides et sans scrupules, sous l'œil malheureusement indifférent de nos leaders corrompus qui sacrifient nos terres et nos peuples pour des intérêts personnels dans une économie fortement militarisée. Au début de ces mois, et ça ne date pas seulement de ces mois, plus de 50 personnes ont été massacrées dans la province de Nord-Kivu. Des enfants ont été décapités, des images atroces à voir, des femmes enceintes éventrées à la machette près des Béni. Et ceci s'est passé à proximité des bases des forces armées de la République démocratique du Congo et malheureusement également pas loin des forces et des missions des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, alors qu'ils ont l'habilité d'utiliser tous les moyens nécessaires pour protéger la population civile. Les autorités congolaises n'ont même pas réagi à ces atrocités des masses récurrentes. Présenter les condoléances aux victimes de ces atrocités n'a pas été faite et la population attend toujours. Donc le Congo, ces géants malades, se trouve à niveau à un tournant critique et tous les signaux d'alerte sont au rouge. Dans un contexte, bien sûr, préélectoral, explosif et incertain, nous assistons à une dégradation de la situation sécuritaire humanitaire et nous observons une dérive autoritaire inquiétante du pouvoir entraînant une recrudescence du nombre de violations des droits humains et une restriction de l'espace des libertés pour les citoyens, la société civile et voire même euh, les gens de l'opposition. La, po la population se trouve donc livrée à elle-même et tous les efforts du régime en place semblent résider dans son souhait de s'accrocher au pouvoir en instaurant un climat de peur et en ayant recours à diverses manœuvres dilatoires destiné à créer une impasse politique. L'ordre constitutionnel est en péril, ainsi que la perspective et l'aspiration d'une nation à vivre la première transition démocratique de son histoire. Nous sommes tristement bien placés, comme médecins, pour savoir qu'à chaque pic de dégradation sécuritaire et d'instabilité politique et institutionnelle, correspond toujours un pic dans le nombre de femmes victimes de violences sexuelles 
dans notre contexte. Voici près de 20 ans que nous traitons des victimes de violences sexuelles à l'hôpital des Panzi. Et depuis lors, nous avons soigné plus de 45 000 femmes, de jeunes filles et des bébés, et parfois âgées d'à peine six mois. Et nous avons développé un modèle d'assistance holistique qui comprend quatre volets, la prise en charge médicale et chirurgicale, la prise en charge psychosociale, la prise en charge socio-économique et une assistance légale. Le modèle d'assistance holistique développé à l'hôpital de Panzi a commencé à être dupliqué et nous essayons de l'étendre sous forme de guichets uniques pour permettre à ce que les femmes, lorsqu'elles se présentent, qu'elles puissent avoir tous les services à un seul endroit. Et cet objectif est d'intégrer tous les besoins de la femme euh, liés à sa santé euh, dans un même système de soins de santé primaire sans qu'on puisse être obligé de créer des modèles spécifiques euh, aux femmes victimes de violences sexuelles. La plus-value de notre système est sa vocation à insérer la santé mentale dans le système de soins de santé primaire déjà existant. Et là, j'insiste, les soins de santé mentale souvent sont oubliés, alors que les femmes, lorsqu'elles sont victimes de violences sexuelles, le plus grand besoin que nous avions constaté, c'est ces besoins d'une prise en charge psychologique. Notre souci et notre stratégie visent donc à transformer la souffrance des femmes victimes de violences sexuelles en une force et transformer leur peine en un pouvoir. Et c'est si les outils et les femmes pour qu'elles développent leur capacité à devenir autonomes à leur sortie de l'hôpital. Et nous constatons avec satisfaction euh, que de nombreuses femmes, après quelques semaines ou mois euh, de traitement et d'accompagnement dans nos institutions, ces femmes renforcent, il y a un renforcement de leurs capacités, elles deviennent assez rapidement véritables activistes des droits humains, protégeant non seulement leurs intérêts protégeant non seulement leurs enfants, mais également, elles sont capables d'être des leaders dans leur propre communauté. Et c'est si euh, elles deviennent véritablement des catalyseurs de, pour le changement radical que notre système oppressif et notre société en perte de valeur a besoin. Et donc nous pensons que la révolution morale euh, viendra de ces femmes en République démocratique du Congo, puisqu'elle a leur force et leur capacité de pouvoir se mettre debout, montrer très bien qu'on peut compter sur elles pour transformer une société complètement malade. Ici, je voulais partager avec vous une histoire d'une femme qui m'a beaucoup bouleversé. Après avoir été violée et contaminée par le VIH sida, cette femme a vu son mari assassiné en face d'elle, et donc elle est devenue veuve. Et Rose avait pris en charge, lorsqu'elle avait été prise en charge à l'hôpital pour les traitements du VIH sida, elle n'est pesée à l'admission qu'à peine 30 kilos, et son pronostic vital était vraiment en jeu. On ne savait pas qu'elle pouvait s'en sortir. Tout ce qu'elle avait dans sa tête, elle était hantée par l'idée de se voir mourir et angoissée par ce fait qu'elle va laisser des orphelins sans père, sans mère, et elle se disait « qui va prendre en charge mes enfants ?» C'était son souci permanent. Mais après avoir été entourée d'amour, avoir eu des soins appropriés, elle a repris doucement et que sa santé s'était suffisamment améliorée. À la sortie de l'hôpital, elle a été insérée dans un programme de prise en charge dans un programme, un des piliers de l'hôpital, qui est euh, donc la prise en charge socio-économique, euh, où elle a appris tout simplement à faire la coupe, couture et l'agriculture. Au bout de cinq ans, cette femme revient à l'hôpital, toute brillante, et je vois une femme que je ne pouvais plus reconnaître, en bonne santé. Elle vient, elle me dit, euh, je viens vous voir, puisque je veux vous présenter mes enfants, qui désormais, tous mes enfants vont à l'école. Elle était tellement fière d'avoir scolarisé ses enfants, qu'elle en parlait comme si c'était une victoire de, du siècle. Elle me dit, docteur, vous savez, j'ai pu également m'acheter ma maison. Désormais, je vis chez moi. C'est ma maison que j'ai pu acheter. 
Et je pose la question, comment vous avez pu acheter cette maison Elle me dit, non, je vendais des boutures de manioc. Et en vendant ces boutures de manioc, j'ai pu avoir euh, ma parcelle. Et elle me dit, mon capital est de ménage de 10 000 dollars. Je la regarde et je me dis, mais ce n'est pas possible, madame. Qu'est-ce que vous aviez comme microcrédit Elle me dit, euh, j'avais eu 50 dollars pour débuter. Et avec ces 50 dollars, j'ai pu faire évoluer mes affaires. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. 50 dollars, c'est ce que nous pouvons utiliser pour un dîner sans un bon vin. Quelle résilience, quelle force je crois qu'avec l'expérience de cette femme, on peut mettre fin aux viols et violences sexuelles faites à l'est du Congo. Il faut absolument enrayer la violence et consolider les chemins de la paix et de la démocratie. Il faut briser les silences, car le silence tue et l'indifférence qui ont trop longtemps prévalu. Il faut mobiliser les hommes. Les hommes doivent s'impliquer dans la lutte contre les violences qui sont faites aux femmes. Il faut transférer les stigmas. Aujourd'hui, c'est la femme qui subit les stigmas, c'est la femme qui est pointée du doigt. Il faut que ces stigmas puissent être transférés de, de la femme vers le bourreau qui commet ces actes. Il faut lutter en fait, contre l'impunité pour tous ces crimes qui choquent la conscience de l'humanité et utiliser tous les mécanismes de la justice transitionnelle, là où, Plusieurs centaines de milliers de femmes ont été violées. Il faut absolument que les poursuites soient nationales, mais également internationales. Il faut que des réparations soient individuelles et collectives. Un assainissement, bien sûr, des institutions pour, et des services publics pour éviter des répétitions et des mécanismes d'établissement de la vérité, car sans la vérité, sans mémoire, on ne peut plus dire plus jamais ça. Pour mettre fin au viol en République démocratique du Congo, il faut une réelle volonté politique de l'État congolais qui persiste dans son narratif des dénis et il est plus que temps de mettre en œuvre la responsabilité de protéger les civils et spécialement pouvoir protéger les femmes car c'est elles qui portent toute la nation sur leurs épaules. Elles ont besoin d'une protection particulière. Il est crucial que la communauté internationale également, le monde est diplomatique, les bailleurs des fonds et la justice pénale internationale ne laissent plus transgresser les lignes rouges sans réagir, ce qui est le cas aujourd'hui. Pour mettre fin finalement au viol à l'est du Congo, la dignité humaine doit être placée au cœur des préoccupations économiques et financières. Il faut coupler... Il faut couper les liens existants entre les conflits armés et l'exploitation illégale des ressources naturelles, parfois appelées des minéraux de conflit ou des minéraux de sang. Et ici, je dois dire qu'il y a trois minéraux spécialement, l'étain, le tantalium et le tungstène, qui régorgent la région où je vis et dont le monde entier a besoin pour nos technologies modernes. Nous sommes les témoins d'une nouvelle forme d'esclavagisme des femmes, mais aussi des enfants qui travaillent dans ces mines, dans des conditions inhumaines et qui sont victimes de toutes sortes d'abus. Les consommateurs que nous sommes doivent être informés pour ne pas être directement associés par nos achats à des crimes odieux sans savoir les liens existants entre nos téléphones mobiles que nous avons tous dans nos poches et nous ne savons plus vivre sans ces téléphones ou autres gadgets avec l'instabilité et ces crimes odieux qui se commettent sur le corps des femmes. Nous ne pouvons pas continuer à être complices, nous devons trouver des mécanismes pour arrêter à ce que ces, euh, ces phénomènes puissent continuer. Ensemble, défenseurs des droits humains et décideurs politiques, acteurs économiques et dirigeants des sociétés, citoyens et consommateurs, hommes et femmes et prix de paix, de justice et de liberté, nous pouvons mettre fin à la violence sexuelle et construire un monde meilleur pour les générations futures dans une liberté beaucoup plus grande où l'égalité des sexes deviendra une réalité dans l'intérêt de tous. Je gage que nous y parviendrons. Merci.